ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இனிக்கு லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறது குக்கிங் வெக்காபரிஸ் எஸ்பெஷலி நம்மளோட இந்தியன் குயிசினில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது குக்கிங்கில் வறுக்கிறது தாளிக்கிறது பொறிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் என்ன வேர்டு அப்படிங்கிறது தான் இனிக்கு லெசன் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த லெசன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மிக்ஸ் மிக்ஸ்னா நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு வேர்ட் தான் மிக்ஸ்னா கலக்கிறது ஒன்னோட ஒன்று கலக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டேர் ஸ்டேர் அப்படின்றது என்னன்னா கிண்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் கலக்கிறது அப்படிங்கிறது வேற கிண்டுறதுன்றது வேற கிண்டுறதுன்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் இங்கிலீஷில் ஸ்டேர் நெக்ஸ்ட் ஒன் சாத் சாத்தே ஆக்சுவலாக இது இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டேர்ம் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து வேறு வேறு லாங்குவேஜில் உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டேம் இதோடைய ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து சொத்தே அண்ட் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இன்னொரு வேர்ட் பார்த்தோன்னா ஸ்டேர் ஃப்ரை இப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வதக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்து இந்த சாத்தே இந்த ஸ்டேர் ஃப்ரை அதாவது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம அதை வந்து நல்லா வதக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்து சாத்தே சாட்டேன்னு சொல்லலாம் சாத்தே போத் கரெக்ட் அண்ட் ஸ்டேர் ஃப்ரை ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் டீப் ஃப்ரை டீப் ஃப்ரைனா என்ன அப்படின்னா நிறைய எண்ணெய் வச்சு அதுக்குள்ள வந்து பொறிக்கிறது இப்போ அப்பளம் பொறிக்கிறது வடை சுடுறது பஜ்ஜி சுடுறது அதெல்லாம் வந்து டீப் ஃப்ரை பூரி நிறைய எண்ணெய் விட்டு உள்ள நம்ம அந்த அதுல அந்த நிறைய எண்ணெய்க்குள்ள மூழ்க வச்சு நம்ம பொறிக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் வந்து டீப் ஃப்ரை ஷாலோ ஃப்ரை அப்படின்னா கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு பண்றது இப்போ கட்லெட் அதெல்லாம் வந்து இந்த தோசை சட்டியில வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊத்திட்டு வந்து பண்றதுலாம் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயில் பாயில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கொதிக்க வைக்கிறது நம்ம பால் கொதிக்க வைக்கிறது கூட பாயில் த மில்க் தான் பால் கொதிக்க வைங்க இப்போ காய்ச்சுங்க அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல அதுக்கு எல்லாமே வந்து வேர்ட் வந்து பாயில் தான் பாயில் த மில்க் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் நீட் நீட்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த பூரி மாவு தோசை சப்பாத்தி மாவு அதெல்லாம் வந்து பெசைறோம்ல அந்த மாவை வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இந்த பரோட்டா சப்பாத்தி பூரி அதுக்கெல்லாம் வந்து பெசைறோம்ல அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் நீடிங் அதுதான் வந்து நீட் நீட் த ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீட் அது தென் சிஃப்ட் சிஃப்ட் அப்படின்னா நம்மளுடைய சல்லடையில போட்டு சலிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சில இந்த குருணை எல்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு சல்லடையில யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த சல்லடையில போட்டு அந்த மாவு அதெல்லாம் வந்து சலிக்கிறதுக்கு பேரு தான் வந்து சிஃப்ட் அந்த ப்ராசஸ் பேரு சிஃப்ட் அண்ட் பிளெண்ட் பிளெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மிக்சியில போட்டு நம்ம அரைக்கிறது தான் வந்து பிளெண்ட் ஆக்சுவலா மிக்சி அப்படிங்கிறது நம்மளோட இந்தியன் இங்கிலீஷ் வேர்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் வாய் பிகாஸ் எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் கண்ட்ரிலயுமே மிக்சி அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து அவங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டு பிளெண்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பிளெண்டர் அல்லனா ஃபுட் ப்ராசஸர் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க பிளெண்டர் தான் மேக்சிமம் சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம தான் வந்து மிக்சி அப்படின்னா இந்தியாவில தான் மிக்சின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றோம் அந்த மிக்சியில போட்டு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளெண்டிங் ஸோ தட் இஸ் பிளெண்ட் அப்புறம் இது வந்து கிரேட் கிரேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா துருவுறது இப்ப தேங்காய்லாம் நம்ம தேங்காய் துருவுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அந்த தேங்காய் துருவுறது கேரட் துருவுறது அதெல்லாம் துருவுறதுக்கு பேரு வந்து அந்த துருவுறது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு கிரேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரைண்ட் அது நம்ம பேரை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் கிரைண்டர்ல நம்ம போடுற கிரைண்ட் அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் கிரைண்ட் அரைக்கிறது நல்லா மாவு அரைக்கிறது எல்லாம் வந்து கிரைண்ட் தென் பேக் பேக் அப்படின்னா நம்ம கேக் பண்றது இந்த மாதிரி அவன்ல எல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பேக் பேக்கரியில பண்ணுவாங்கல்ல ப்ராசஸ் அதெல்லாம் வந்து பேக் முக்கியமா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா தெரியற எக்ஸாம்பிள் கேக் பண்றது கேக் எல்லாம் அவன்ல வச்சு பண்ணுவாங்களா அந்த ப்ராசஸ் தான் பேக் தென் பில்டர் ட்ரெயின் இந்த பில்டர் அண்ட் ட்ரெயினுக்கு வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பில்டர்ன்றப்ப வந்து நம்ம காஃபியை வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஃபில்டர் காஃபி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல அந்த காஃபி பவுடர் போடுவோம் போட்டுட்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஃபில்டர் அப்படின்னா அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸை எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஐ மீன் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் தண்ணியா இருக்கிற லிக்விட் பார்ட் யூஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு வந்து ஃபில்டர்
தண்ணி தான் அதுல வேஸ்ட் அந்த இருக்கிற சாலிட் பார்ட்டிகள் நம்ம யூஸ் பண்றதா இருக்கும் இப்ப காஃபில வந்து அந்த காஃபி பவுடர் தான் வேஸ்ட் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரெயின்ல வந்து தண்ணியை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரெயின் தென் கட் கட் வந்து நமக்கே தெரியும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்றது கட் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லுவோம்ல அதுதான் கட் சாப் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணா அதுக்கு பேரு சாப் சாப் டானியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா சில ரெசிபில போட்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் பொடியா கட் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் மின்ஸ் அப்படின்னா அதுவும் கட் பண்றது தான் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப பொடியா கட் பண்றது ரொம்ப சின்னதா கட் பண்றது மின்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்ப நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் மீட் எல்லாம் வந்து கொத்து கறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப குட்டி 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 பீஸா இருக்கும் அதுதான் வந்து மின்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பொடியா சின்னதா கட் பண்றதுக்கு பேரு மின்ஸ் அண்ட் ரோஸ்ட் ரோஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது ட்ரையான ஒரு ஹீட்ல அதாவது ஒரு ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்துருக்கிறோம் ஒரு ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருக்கிறோம் அதுல வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து வறுக்கிறோம் எண்ணெயோ எதுவுமே ஊத்தாம ஒண்ணுமே இல்லாம இந்த ஹீட்ல வறுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரோஸ்ட் அண்ட் ஆட் ஆட் என்னது ஆடுன்றது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்ல ஒரு ரெசிபி சொல்றோம் அப்படின்னா அதை கடுகு போடுங்க உளுந்த மாதிரி போடுங்க போடுங்கன்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்துலயும் அதே மாதிரி அந்த இதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம அதுக்கு ஆட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் யூஸ் பண்றோம் அதனால அது வந்து ஆட் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்த்துக்கோங்க ஆட் சில்லி பவுடர்னா சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க ஆட் சில்லினா சில்லி சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் வந்து ஆட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சோக் சோக்னா என்ன அப்படின்னா ஊற வைக்கிறது இப்போ அரிசி நம்ம தோசை மாவுக்குலாம் வந்து அரிசி எல்லாம் ஊற வைப்பாங்கல்ல அரிசி உளுந்தெல்லாம் ஊற வைங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அதுக்குதான் வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு சோக் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேரினேட் இந்த மேரினேட்டும் ஒரு விதத்துல ஊற வைக்கிற மாதிரி தான் இது எப்படி அப்படின்னா இந்த சிக்கன் அந்த ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரம் அதுல நிறைய அந்த மசாலாவெல்லாம் போட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை வச்சிருங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் எல்லாம் உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு மேரினேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பீல் பீல்னா அந்த காய்கறியுடைய தோல் அதெல்லாம் வந்து உரிக்கிறது இப்போ பீல் த ஆனியன் அப்படின்னா அந்த வெங்காயத்தோடைய தோல் எல்லாம் உரிங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பீல் பீல் சொல்றது மேஷ் அப்படின்னா மசிக்கிறது இப்போ பொட்டேட்டோ எல்லாம் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதை மசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நல்லா மசிக்கிறதுக்கு பேரு மேஷ் தென் ஸ்குவீஸ் ஸ்குவீஸ்னா என்ன அப்படின்னா புளியிறது இப்போ ஜூஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு ஆரஞ்ச் லெமன் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஸ்குவீஸ் போர் நெக்ஸ்ட் ஒன் போர் போர் என்னன்னா ஊத்துறது இப்போ வந்து போர்சம் ஆயில் அப்படின்னா கொஞ்சோட எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க போர்சம் ஆயில் அதுதான் வந்து போர் ஊத்துங்க ஊத்துறது லிக்விடா எதையாவது ஊத்துறோம் அப்படின்னா அது வந்து போர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டஃப் ஸ்டஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சமோசா அதுக்கப்புறம் இந்த கொழக்கட்டை எல்லாம் பூரண கொழக்கட்டை எல்லாம் இப்போ மோதகம் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு உள்ள வந்து கொஞ்சம் ஒரு உள்ள ஒரு ஸ்டஃபிங் வைப்போம் உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒரு இதை வச்சு கவர் பண்ணி பண்றது அந்த மாதிரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சமோசா வெளியே ஒரு லேயர் இருக்கும் உள்ள கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் வச்சிருப்போம்ல அதுக்கு பேர் தான் அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேர் தான் ஸ்டஃப் நெக்ஸ்ட் ஒன் கர்டுல் கர்டுல்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த பால் எல்லாம் தயிராக்குறதுக்கு இந்த கொஞ்சம் மோர் எல்லாம் ஊத்தி அந்த உர உர ஊத்துறதுன்னு சொல்லுவோம்ல பால வந்து தயிராக்குற ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து கர்டுல்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சீஸ் பண்றதுக்கு பன்னீர் எல்லாம் பண்றதுக்கு பால்ல வந்து கொஞ்சம் லெமன் எல்லாம் புழிஞ்சு விட்டாங்கன்னா அது அப்படியே தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுவும் வந்து கர்டுல் தான் அண்ட் பால் தயிர மாற ப்ராசஸும் அதுவும் வந்து கர்டுல் த மில்க் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் தயிராக்குங்க அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு வந்து கர்டுல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து கர்டுல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஸ்ப்ரிங்கிள்னா என்னன்னா லைட்டா தூவுறது இப்போ சூப் அண்ட் ஆம்லெட் அதுலலாம் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் தான் பண்ணுவாங்க தூ லைட்டா தூவாங்கல தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங்கிள் தென் கார்னிஷ் கார்னிஷ் அப்படின்னா நம்ம கடைசியில வந்து அந்த கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் அழகுபடுத்துவாங்களே அந்த டிஷ் எல்லாம் அதெல்லாம் தான் வந்து கார்னிஷ் அதுக்கு வந்து நம்ம டெக்கரேட்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கார்னிஷ் தான் வந்து கரெக்டான வேர்ட் ஸோ குக்கிங் ரெசிபீஸ்ல கார்னிஷ்ன்ற வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு அழகுக்காக போட்டு போட்டு வைக்கிறது
அதை வந்து தாளிங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சீசன் அப்படின்னா தாளிக்கிறது தென் ரெஃப்ரிஜிரேட் ரெஃப்ரிஜிரேட் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க அப்படிங்கிறது தான் ரெஃப்ரிஜிரேட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சாலும் சரி எங்கே வச்சாலும் சரி ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரீஸ்ன்னு சொல்லி வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ரெஃப்ரிஜிரேட்டு இட்ஸ் ஓகே ரெஃப்ரிஜிரேட்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க தென் வாம் வாம் த ஃபுட் அப்படின்னா நம்ம சூடுபடுத்துவோம்ல திரும்ப சில சாப்பாடெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் சூடுபடுத்துறதுக்கெலாம் வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து லைட்டாக வந்து சூடுபடுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வாம் அதுதான் வந்து வாம் த ஃபுட் அண்ட் இதோட வந்து வெக்காபுலரிஸ் ஐ மீன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இதெல்லாம் வந்து குக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ் அதுக்கு நம்ம குக்கிங்க்கு என்னெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு என்னென்னலாம் கரண்டி ஸ்பூனு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு என்னெல்லாம் இங்கிலீஷில் வேர்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பூன் ஸ்பூன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் டீ ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஸ்பூன் நமக்கு ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஸ்பூன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் லேடல் அப்படின்னா கரண்டி கரண்டிக்கு இங்கிலீஷில் வேர்டு வந்து லேடல் அண்ட் கரண்டிலே வந்து நமக்கு தோசை கரண்டி இருக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி முன்னாடி கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற கரண்டியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்பேட்ருலா ஸ்பேட்ருலானால் நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரியான கரண்டி அது வந்து ஸ்பேட்ருலா தென் கிரிடில் கிரிடில்ன்றது என்ன அப்படின்னா தோசை தோசை சட்டி நிறைய பேர் வந்து தவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தவான்றது வந்து ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ் வேர்ட் கிடையாது அது வந்து ஹிந்தி டேம் ஸோ தவான்றது வந்து கரெக்டான வேர்ட் கிடையாது கிரிடில் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நம்ம சின்ன சைஸில் அதாவது அயன் பிளேட் ஒரு பெரிய அயன் பிளேட் யூஸ் ஃபார் குக்கிங் அதுதான் வந்து கிரிடில் இப்போ நம்ம இந்த ரோட் ஓரமாக இருக்கிற இந்த பரோட்டா ஷாப் அதிலலாம் பார்த்தோன்னா அவங்க பெரிய பெரிய அந்த ஒரு அயன் பிளேட் மாதிரி வச்சு தோசை சுடுறதுக்கு ஆம்லேட் அண்ட் பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் கிரிடில் நம்ம வீட்லேயே அதில் மினி சைஸில் வச்சுருப்போம் சின்னதாக வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி அயன் பிளேட்டில் ஐ மீன் அயனில் பண்ணது தோசைக்கு தோசை ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது பேர் கிரிடில் தோசா தவான்றது வந்து கரெக்டான ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் கிடையாது கிரிடில்ன்றது தான் கரெக்ட் தென் பேன் பேனும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃப்ரைங் பேன் சாஸ் பேன் அந்த மாதிரி பேனுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த தவான்றது வந்து தோசா தவா ஃப்ரைங் தவா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க தவா கிடையாது பேன் அப்படின்னா நம்ம வ வதக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அந்த சட்டி தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து பேன் இதுதான் வந்து நம்ம ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறது மித்ததெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கரண்டி ஸ்பாட்ருலாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேர்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் குக்கிங் வெக்காபுலரிஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் வீட்டில் இதை வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு சின்ன ரெசிபியை இதில் உள்ள அந்த கரெக்டான அதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் வச்சு நீங்களாக வீட்டில் சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லி பார்த்து நிறைய ஐ மீன் சிம்பிளான ரெசிபீஸ் காஃபி போடுறது டீ போடுறது ஜூஸ் போடுறது அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன ரெசிபீஸ் கூட சொல்லி பார்த்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லெசன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் subscribe the channel for more updates and also click the bell icon so that you can get notification for my new videos and share this video with your friends thank you bye bye